Hi everyone, 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생입니다. 자, 최근에 영국의 왕세자 부부가 캐나다를 방문했다고 하는데요. 그래서 제목이 나와 있죠. The Royal Family's Canadian Tour. 자, 왕실 가족의 카나, 캐나다 투어가 되겠습니다. You can see them, right? 어, 좀, 그 이제는 부부에서 한 가족이 되었죠. Family 어, 아이들까지 생겼는데요. 자, 그 다음 볼까요? The Duke and Duchess of Cambridge went on a tour of Canada from September 24th to October 1st. 자, 우리가 윌리엄과 케이트, 그 왕세자 부분인데요. 공식 그 직함이라고 할까요? 그거는 캠브리지 공작, 캠브리지 공작 부인이 되겠습니다. 이제 듀크가 공작이라면 그 공작 부인은 Duchess라고 얘기를 하죠. 자, 9월 24일부터 10월 1일까지 캐나다 투어를 가셨다고 합니다. Although this is Will and Kate's second visit to the country, 물론 처음 가신 건 아니고 처음 간건 아니고 이번이 윌과 케이트, 윌리엄 왕세자와 케이트 그 공자 부인의 두 번째 방문이 되긴 하지만요. 그렇지만 달라진 게 있다라는 거죠. They brought along their children this time. Three-year-old George and uh, one-year-old Charlotte, making the trip even more special. 그래서 이 윌리엄과 케이트가 이번에는 아이를 두 명이나 데리고 왔는데요. 세살난 조지 왕자와 한살난 샬롯 공주가 되겠습니다. 그래서 더욱 더 그들의 여행이 특별해졌다고 할수 있겠죠. The family landed in Victoria, British Columbia, on September 24th. 자, 지난 9월 24일에 브리티시 콜롬비아의 빅토리아에 이 가족들이 이제 참여를 했습니다. They were greeted by Prime Minister Justin Trudeau who offered the young prince George a high five. 자, 누가 인사를 나왔을까요? 어, 그래도 왕실 가족이니까 캐나다의 총리가 저스틴 트루드 총리가 이제 나와서 인사를 했, 영접을 했는데요. 그러면서 이 총리가 어떻게 했냐면 이제 조지 왕자에게 하이파이브를 이렇게 딱한 거죠. 어, 하이파이브 할까? 이렇게 했는데 Much to everyone's amazement, right? 근데 놀랍게도 좀 무한할 수도 있는데 The Canadian leader was left hanging. 그래서 이렇게 딱 공중에 이렇게 했는데 손이 그대로 남은 상태로 아마 조이지가 아직 어리잖아요. A little too young, right? 그러니까 이제 뭔가 안 맞을 수 있죠. Trudeau then went in for a handshake instead. 그래서 다시 이제 악수를 하려고 손을 또 내밀었지만요. But the toddler, 자, the toddler라는 거는 바로 조지 왕자를 가리키는 표현이 되겠죠. 아장아장 걷는 그 아이를 toddler라고 얘기를 하죠. 아기가 이번에는 decline once again. 이번에도 손을 이렇게 아마도 약간 낯선 사람이기 때문에 좀 낯을 가리겠죠. The next day, the royal couple made a visit to Shiway. 자, 그 다음 날 이제 이 왕실 커플은요. 윌리엄과 퀘이트는 쇼웨이에 이제 방문을 했는데요. 무엇을 했을까요? An outreach center for um, mothers who struggle with mental health issues and addiction. 자, 뭔가 아웃리치 센터가 되겠습니다. 그런데 이 센터, 아웃리치 센터라는 거는 뭔가 그냥 happy, 뭐, 뭐, delighted, delightful 이런 거라기보다는 뭔가 힘든 이런 치유 센터 모임 같은 걸 얘기를 하는 거죠. 그래서 정신 건강의 문제와 충독의 문제로 고통하고 있는 굉장히 그런 그 몸부림을 치고 있는 엄마들의 모임, 엄마들을 위한 그런 어, 센터에 이제 방문을 했다고 합니다. They even had tea and biscuits with a few of the mothers. 그리고 거기 있는 엄마들, 어머니들과 함께 차도 마시고 비스킷도 함께 먹는 그런 시간을 가졌다고 하네요. On September 29th, Prince William and Kate Middleton took their children to a tea party held for military families. 그리고 이제 9월 29일에는 윌리엄 왕세자 부부가요. 케이트 미들턴이 이제 그 와이프의 이름이죠. 아이들을 데리고 어, 또 이제 군인 가족을 위한 티 파티에 참석을 했다고 합니다. The assortment of balloons excited Princess Charlotte, Charlotte uh, resulting in the first word the public has ever heard from her, pop, right? 자, 이게 balloons니까 이제 풍선이 되겠죠. 우리가 이제 영어로 assortment라는 거는요. 하나만 있는 게 아니라 되게 여러 가지를 다 모아놓은 그런 모듬, 우리말로 모듬, 뭐 종합 선물 세트 할때 종합, 각가지 이렇게 다 모아둔 거를 갖다가 assortment라고 하죠. 그러니까는 벨룬이 아주 각가지 다양한 수많은 그런 풍선이 거기에 있었는데 거기에서 샬롯 공주가 너무 그걸 때문에 신난 거죠. 그래서 그 결과 샬롯 공주가 너무 기분이 좋아서 그 신난 결과 
대중들 앞에서 많은 사람들 앞에서 팝 이라는 그 그녀의 공주의 이제 실제 목소리를 들을 수 있는 그런 기회를 선사한 것이죠. 어, A Sermon of Balloons 때문에 너무 신이 났기 때문에요. On October 1st, 자, 10월 1일이 되겠습니다. The royals were waved off with the departure ceremony. 자, 이 왕실 가족들은 이제 손을 흔들면서 전송을 받은 것이죠. 그래서 이제 어, 출발식을 하면서 이제 인사를 하고 사람들로부터 환송을 받으며 떠났는데요. They're t r u l wrapped up on a good note, strengthening the bond between Canada and the United Kingdom even further. 우리가 사실은 이제 대영 제국이라고 하잖아요. 유나디 킹덤을. 그래서 뭐 예를 들면 호주라든지 캐나다 영 연방 국가들이 이렇게 순방을 하기도 하는데 그래서 굉장히 이 캐나다와 영국의 그런 그 유대 관계를 더욱 더 이렇게 튼튼히 하면서 이번에 여행이 아주 좋은 그런 만남으로 정리가 되었다고 합니다. 자, 그러면 오늘 관련된 vocabulary 어, 어, 문제를 풀어 보도록 할까요? 자, amusement, decline, struggle, assortment and bond의 표현들이 되겠습니다. 자, number one, you can choose from a wide thing, thing, thing of options. 자, 무엇일까요? 굉장히 넓은 범위의 선택지가 많다라는 거죠. 선택사항이. 다양한 것에서 고를 수 있어요. 선생님 방금 얘기했었죠? 여러 가지 걸다 모아두는 거를 assortment라고 했습니다. 그래서 보통은 이 assortment of 무엇, 무엇 해갖고 많이 쓰이죠. Number two, uh, regretfully we have to uh, the indicate in citation to your wedding. 자, regretfully라는 건 뭘까요? 굉장히 안타깝게도, 그죠? 후회스럽게도 우리는 자 여기 동사가 들어가야 되겠네요. 너의 그 뭐랄까요? 결혼식에 그런 거를 갖다가 어, 거절을 해야 되겠습니다. 어, 못 하겠습니다. 이런 게 이제 decline 되겠죠. 그래서 그거가 아무래도 좋은 얘기가 아니기 때문에 regretfully 라는 표현을 썼겠죠. invitation to your wedding 이라고 쓸 수가 있겠네요. 결혼식 초대를 거절해야 되겠습니다. 라는 표현이 되겠죠. Several games were provided for the education and uh, blank of the children. 몇몇 게임이 제공이 되었습니다. 어, 교육과 아이들의 교육과 무엇을 목적으로 자, 교육이면 좀 딱딱하지만 재미도 있어야 되겠죠. 그래서 똑같은 noun form이 들어가야 돼요. noun이 education and amusement가 되겠네요. 아이들의 교육과 재미를 위해서 이 게임을 만들었다라는 게가 되겠네요. The unlucky team has continued to. 자, 이 불운한 팀은 계속해서 뭐뭐를 했다. 자, 계속해서 최근 몇주 동안 제대로 이기거나 막 이렇게 피치를 올리지 못하고 아 어떡하지 막 그러면서 힘들게 힘들게 이어가는 거를 바로 struggle이라고 하죠. 그래서 계속해서 지금 힘들어하고 있다. 어, 굉장히 몸살을 앓고 있다. 분투하고 있다. 라는 표현이 되겠죠. Number five, the last one is of course bond가 되겠네요. My roommate and I, 제 룸메이트와 저는 share a common bond. 공통된 유대감을 가지고 있다는 거죠. 왜요? 우리 둘다 북서부 지방에서 자랐기 때문에 그러니까 자란 동네가 비슷하기 때문에 비슷한 정서를 가지고 있고 유대관계가 더 긴밀하다. 이런 의미가 되겠습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye-bye.